सुरुवात करत असताना हात जोडून विनंती करतो सगळ्यांना की सारखं सारखं दवाखान्याकडे जायचं नाही म्हणजे याचा अर्थ असं नाही की तुम्ही काही करायचं नाही तर घरच्या घरी परमेश्वरानं भरपूर दिलेला आहे आपल्याला निसर्गानं भरपूर दिलेला आहे आणि याचा उपयोग करून आपण घरच्या घरी कसं बरं होऊ शकतो हे तुम्हाला सांगेन पण सांगत असताना सुरुवात करेन ते हसण्यावरून आजकाल लोक हसायचं विसरून गेले प्रत्येक जणाला टेन्शन आहे असं म्हणतं प्रत्येक जण तणाव खाली जगतं तर तणावमुक्त व्हायचं असेल डोक्यातले सगळे विचार घालवायचे असतील तर हसणं हे फार महत्वाचं आहे माणसालाच हसायची कला कला दिलेली आहे बघा दोन म्हशी रस्त्यावरून चालल्या ते हसतात का पण आपल्याला मात्र हसायला येत हसलं पाहिजे एखादं पाय घसरून पडलं तरी सुद्धा माणसं हसतात हसायला पाहिजे कारण आनंद वाटल्याने वाढतो असं म्हणतात दुःख वाटल्याने दुःख वाढतं तर काय वाटायचं ते आपण ठरवायचं नेहमी हसत खेळत राहायचं बऱ्याच लोकांना विनंती करेन गिलावा केल्यासारखा एकेकाचं तोंड प्लेनच असते कधी तोंडावरच्या हावभाव कळत नाही बायको घरी कन्फ्युज काय करायचं माहीत नाही सु बाहेरून जर आला कुणाशी भांडून आलाय का काय आनंदात आलाय काही माहीत नाही तर अशी परिस्थिती नको बायकोनं घरी वाट बघत बसायला पाहिजे कधी येतोय नाहीतर आल्याबरोबर आला हे घ्याच्या असं जर बायको म्हणजे तर संपलं बघा सगळं तर साधं साधं आयुष्य असतं साधं साधं सगळं करायला मिळतं आपल्याला आता छोट्या छोट्या गोष्टी बघा घरच्या घरी आपण जर समजा डोकं दुखत असेल तर लगेच मेडिकल स्टोअर मध्ये पळत जातो गोळी आणतो खातो खायला हरकत नाही पण केमिकल किती पोटात जात आणि त्याच्यामुळे माणसाचं आयुष्य किती कमी यायला लागलंय हे बघा आज साठ वर्षाचं आयुष्य होऊन बसलंय परमेश्वराने शंभर वर्षाची गॅरंटी दिलेली आहे आपण साठ वर्षातच संपवून बसलोय का चाळीस वर्षाचं आयुष्य विचारायचं कुणाला तर कारण काय त्याला कारण आहे ते केमिकल आज जे आपण खातो पितो आज कॅन्सरचं प्रमाण वाढलंय आज किडनी फेल जाण्याचं प्रमाण वाढलंय बीपी शुगर बद्दल मी न बोललेलंच बरं एवढे पेशंट आता हिथं जरी म्हटलं तर एवढ्या लोकांनी किमान किमान चारशे ते पाचशे लोक मिळतील आपल्याला बीपी आणि शुगरवाले घरटी आहेच म्हणायला हरकत नाही पूर्वी कुठं होतं हे पण ह्याला जबाबदार आपणच आहोत आपणच केमिकल निर्माण केलं आणि ते आपण खातो ह्याच्यातूनच जास्त आजार होतात म्हणून साधं सांगेल डोकं जर दुखायला लागलं तर केमिकल न खाता डायरेक्ट काय करायचं चिमुडभर मीठ जिभेवरती ठेवायचं अर्धा मिनिट शांत बसायचं त्याच्यावर अर्धा ग्लास पाणी प्या पाण्याचा ग्लास खाली ठेवायच्या बद्दल डोकं दुखायचं थांबते परत आयुष्यात दुखत नाही जास्त डोकं दुखत असेल नेहमी डोकं दुखतंय निर्गुंडी काय म्हणतात इकडे त्याला निर्गुंडीच म्हणतात ना नेटवरती टाकलं तरी मिळेल निर्गुंडीच्या पानांचा रस काढायचा अगोदर पाणं मिठाच्या पाण्याने धुवायची निर्गुंडीच्या पानांचा रस काढायचा दोन दोन थेंब नाकात घालायचा वास घ्यायचा आयुष्यात परत डोकं दुखत नाही आता केस गळतीचा प्रॉब्लेम डोकं दुखायचं राहील पण त्याच्यावरचे केस पण राहिले पाहिजेत ना बरेच लोकांचं लवकर खाली झालेलं असतं तर काळजी घ्या यासाठी विनंती आहे सगळ्यांना की कडक कडक पाण्यानं आंघोळ करायची नाही नेहमी स्त्रियांनी कोमट पाण्याने आंघोळ केली पाहिजे पुरुषांनी गार पाण्याने आंघोळ केली पाहिजे आंघोळ करत असताना तोंडामध्ये पाणी धरायचं मारुती सारखं तोंड होईपर्यंत तोंडामध्ये पाणी धरायचं आणि आंघोळ करायची काय हरकत नाही हसण्यासारखं काय बाथरूम मध्ये कोण बघायला येतं आपल्याला नाही तर है ना तर मारुती सारखं तोंड होईपर्यंत अगदी पाणी भरायचं कोमट असेल कोमट गार असेल गार त्या पाणी तोंडामध्ये धरायचं ह्याच्यातून तुम्हाला फायदा का होईल पहिली गोष्ट म्हणजे ऑक्सिजनची लेवल हमेशा तुमच्या शरीरात चांगली राहील रोग प्रतिकार शक्ती वाढेल आयुष्यात सर्दी खोकला आणि ताप या तीन गोष्टी गायब होतील पावसात भिजून आला उन्हात वाळून आला तरी तुम्हाला सर्दी खोकला होणार नाही वातावरण बदलू दे नाही तर आणि काहीतरी होऊ दे पण आंघोळ करत असताना नेहमी तोंडामध्ये पाणी धरायचं अगदी घुटमळ्यासारखं वाटलं तुमका परत घ्या पण जोपर्यंत आंघोळ संपत नाही तोपर्यंत पाणी तोंडातलं हलवायचं नाही नाहीतर बरेच लोक बघा बाथरूम सिंगर असतात बाथरूम मध्ये गाणी म्हणतात बाहेर काय बोलत नाहीत पण बाथरूम मध्ये गाणी म्हणतात ह्यांच्यासारखं आजारी पडणारं दुसरं कोणी नसते सदानी कदा आजारी कधी बघत इकडं पचन अपचन तब्येत बारीक अशा गोष्टी होत जातात म्हणून कसं आहे तोंडात पाणी धरून आंघोळ करायची केस गळती झाली आता केसात मधला खोंडा झाला अजून तुम्हाला सांगायचं म्हणतात तर डोळ्यांसाठी डोळ्यांमध्ये नंबरचा चष्मा आहे आता आता लागू नाही म्हणून झालं पण लागल्यानंतर नंबरचा चष्मा आहे काज बिंदू आहे मोती बिंदू आहे काढून टाकू शकतो खाऊचं पान घ्यायचं विड्याचं पान असतं ना पान खातात बघा तर ते मिठाच्या पाण्यात धुवायचं देठ तुटून टाकायचं चुरडायचं एक एक थेंब डोळ्यात घालायचं बास रोज रात्री केला तरी बास आहे ज्यांना काच बिंदू मोती बिंदू एका महिन्यात निघून जातो ज्यांना नंबरचे चष्मे तिने आठवड्यातून दोन वेळा करायचं ज्यांना काही त्रास नाही तिने आठवड्यातून एक वेळा करा असं दोन ते चार चार महिने करा आयुष्यात परत नंबर लागणार नाही डोळे खराब होणार नाही किती किती करू शकतो सांगा आज बायकांना सांगेन घरच्या घरी आपल्याला आमच्याकडे कोल्हापूरची भाषेवर का बायका माणसं असं म्हणल्याशिवाय चालत नाही नाहीतर तुम्ही म्हणणार लेडीज म्हणला नाही किंवा इस्त्रिया म्हणला नाही असलं काही नाही 
तर भाषा काय महत्वाची नाही कळलं तुम्हाला माझी बात झालं ना तर कसं असते आपल्या घरी बघा की आपण प्रत्येक गोष्ट मसाला किती वापरतो आपण मसाले असतात ना घरात तर ते पोटात घालण्यापेक्षा त्याचा अजून काहीतरी उपयोग होऊ शकतो पूर्वीचे लोक फार हुशार होते आता सुंट आणि दालचिनी ह्याचा जर काढा करून आपण पिलो सकाळी अर्धा चमचा संध्याकाळी अर्धा चमचा तर जे लोक पंप घेतात ना दम्याचा त्रास आहे म्हणतात बघा तर दमा त्यांचा पंधरा दिवसात गायब करून बघा ज्यांना खोकलाय त्यांचा एक दिवसात खोकला गायब सर्दी खोकला होऊ नये म्हणून तुम्ही तोडात पाणी झाला तर होणारच नाही झाला तर तुम्ही दालचिनी सुंट याचा काढा करून पिऊ शकता ते जर पिला तर एक एक चमचा घ्यायचं एक कपामध्ये टाकायचं कमी करायचं आणि प्यायचं काढा करायचं माहितीये किंवा तीन कपामध्ये तीन तीन चमचे टाकायचं एक कप करायचं पाणी आटवून आणि तो काढा गाळून घ्यायचा आणि एक एक चमचा प्यायचा अर्धा अर्धा चमचा प्या बघा निघून जाते कांद्याचा रस कांदा खिसायचा पांढरा घ्या किंवा तांबडा घ्या कांदा खिसायचा त्याचा रस काढायचा चार पाच चमचे हे प्यायचा आणि त्याच्यावरती कोमट पाणी प्यायचं एका मिनिटात छातीतला कप गाय त्यासाठी वाफ द्यायची गरज नाही लहान मुलांना कप होतोय सारखा वारंवार कप होतोय आपण बघा उचलतोय दवाखान्यात नेऊन कार्टन येते लगेच त्याला मशीन लावलं की लगेच श्वास घ्यायला रिकाम होते घरच्या घरी करू शकतो अर्धा चमचा मोहरी घ्यायची ठेचायची त्यात एक दोन तीन मध घालायचा बाळाला वास द्यायचा बस काम खालास मी जे सांगतो ह्यातलं तुम्ही वीस टक्के जरी केलात तर ऐंशी टक्के आजार तुमचे पळून जातील आणि ऐंशी टक्के केलात तर शंभर वर्ष तुम्हाला निरोगी जीवन मिळणार म्हणजे मिळणार ह्यात तीळ मात्र शंका नाही करून बघा ह्या गोष्टी आपल्याकडे असतात आपण करत नाही आहे बस मुरम वगैरे काय असेल तर ते बघा एका रात्रीत गायब होतात एका रात्रीत आणि परत येत नाहीत पाच दिवस करून बघा ते जातातच पण आपण रात्री लावायचं सकाळी धून टाकायचं गोरोबर पान दिसायला लागत आहे कुठलीही क्रीम लावायची गरज नाही पार्लर मध्ये जायची गरज लागत नाही पार्लर कोणाच असेल तर राग मान नका नाही नाही म्हणणार आमच्या पोटावर पाय आणायला आलं हे कुठे नाही कशाला आला असेल असं नाही पार्लर शेवटी लागतंय सोडा प्रत्येक जण जात नाही असं नाही नाही तर काय केस मी तर काही घरात कापू शकत नाही ना त्याला पार्लर मध्ये जायलाच लागतं ह्या गोष्टी असतात करत करून चला अजून जर बघा तुम्हाला अजून सुंदर दिसायचं असेल बासकी म्हणणं केवढं देखणं करतोच बाबा नाही इलाज कराव एक नसला तर दुसरा करा दुसरा नसला तिसरा करा जे वाटेल तुम्हाला सोपं वाटेल ते करा तुळशीचे पानं घ्यायचे तुळस म्हणजे बघा सौंदर्य त्या तुळशीकडे बघितल्यानंतर समाधान वाटते ऑक्सिजन देणारी चोवीस तास वनस्पती तुळस आहे तर तुळशीच्या पानांचा रस काढायचा मसाज करायचा दहा मिनिटं थांबायचा दहा मिनिटात धुवून टाकायचा एकदम म्हणजे फेशियल केल्याच्या वरचा चेहरा दिसायला लागतो करून बघा पिंपल्स पण निघून जातात ते बघा फोडून फोडून खड्डे करतात ते सुद्धा खड्डे कमी येतात ह्याच्यातून बटाट्याच्या सालीतून पण येतात करून बघा हो साध्या साध्या गोष्टी असतात आपल्याला करायला होत नाही आम्ही महागातला महागात साबण आणतो वापरतो महागातला महागात शॅम्पू आणतो वापरतो पण आवळ्याच्या पाण्यानं केस धुवायचं म्हटलं तर नाही वाटते आपल्याला कारण का आपण ते शॅम्पू आणला तर एवढा सुद्धा शॅम्पू कुठं वाया घालून देत नाही कारण का हा एवढ्याच आहे तो बरोबर आहे पण तेवढ्याच आहे तो लावताय तोपर्यंत थांबतय लावायचं बंद झालं की परत गाळायला चालू केस केस गळती बंद करायचे असेल मोरावळ्याचं करून बघा ना असे घरच्या घरी करा एका वेळेस सगळं बरं होतंय आपल्याला आपण बरं करू शकतो कायमस्वरूपी आता वजन वाढीसाठी आणि वजन कमी करायसाठी त्याच्यासाठी तरी नेहमी स्पर्धा असते शर्यत असते चला कोण कोण असतात बघा तीन हजार चार हजारचे डबे आणतात त्यातली पावडर पितात दुधात घालून प्या चॉकलेट फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर आमू फ्लेवर काही गरज नाही जोपर्यंत खातोय तोपर्यंत बारीक सोडलं की जेवढं आहे त्याच्यात दुप्पट कायमस्वरूपी जर घालवायचे असेल वजन कमी करायचं असेल तर साधा इलाज आहे रात्री लवकर जेवणे बस जेवायला टी व्ही बघत जेवायचं नाही नाही तर काय खात खा कळत नाही कशात काय बुडवून खाते नसं टी व्हीत लक्ष असं एक सुद्धा डॉयलॉग बायका चुकवून देत नाही नवरा जरी आला तरी या शेवटचा पार्ट आहे बसा बघा बघा मनोरंजन पाहिजे सगळ्यांनाच मनोरंजन पाहिजे पण थोडस ना त्यातलं बाजूला येऊन बघा ज्यांना दात पांढरे शुभ्र करायचे एकदम एका वेळेत करू शकतो मुळ्याचा तुकडा काढायचा त्याच्यावर खायचा सोडा टाकायचा सोडा आपण खातो ना तो काय म्हणतात तुम्ही इकडं खायचा सोडा हा नाही धुण्याचा सोडा टाक फेस यायचा हो म्हणणार फेस कुठं आला तर तसं टाकायचं आणि त्यानं ब्रश करायचा असं ब्रश केल्यासारखा घासायचं आणि चूळ भरायची बघा दात किती पांढरे शुभ्र होतात रोज केला तरी काही तोटा नाही आठवड्यातून दोन वेळा जरी केला तरी काही तोटा नाही एकदा जरी केला तर आठवड्याभर पांढरे शुभ्र दात राहतात करून बघा ह्या गोष्टी आता ज्यांची हिरडी फुगलेली असते पस झालेला असतो मुलांच्या मध्ये फार प्रॉब्लेम येतो खरं तरी उष्णतेमुळे होतं 
ते जर समजा आपल्याला बरं करायचं असेल मोरावळ्याचे तुकडे करायचे तांब्यावर पाणी टाकायचे एक मोरावळा एक तांब्यावर पाणी कडक उकळवायचं गाळून घ्यायचं गरम गरम असताना जेन चूळ भरायची तो तांब्या संपला की लगेच गार पाण्यानं चूळ भरायची बस हिरड्या जागेवरती खाली बसलेल्या असतात बस निघून गेलेला असतो परत हिरडी दुखत नाही करून बघा ज्यांना दात मजबूत ठेवायचे आहेत त्यांनी पेरूची दहा बारा पानं एक चार पाच लवंगा एक चमचा मीठ एकत्र करायचं तांब्यावर पाण्यामध्ये हे पाणी कडक उकळवायचं गाळून घ्यायचं आणि खळखळ करून चूळ भरायची आठवड्यात तुम्ही एकदा करा असं दोन ते तीन महिने करा आयुष्यात दात हालणार नाहीत पडणार नाहीत किडणार नाहीत दुखणार नाहीत कुठल्याही प्रकारे हिरड्यांमध्ये पस वगैरे असलं भांडण होणार नाही करून बघा तुम्ही मी जे सांगतोय ना त्यातलं वीस टक्के करा खरोखर ऐंशी टक्के दवाखाना टळून जाईल ज्यांना कॅन्सरची भीती वाटते कॅन्सर बद्दल सुद्धा फार गैरसमज आहे कुठलीही गाठ असू दे महिलांना तरी आता हल्ली सर्रास सांगतात ब्रिस्टमध्ये गाठ आहे ती दुधाची असू शकते रक्ताची असू शकते तर ते प्रत्येक गाठ जी गाठ हालत नाही ती कॅन्सरची असते हलते ती गाठ कॅन्सरची नसते ब्रिस्टमध्ये तर ह्याच्याबद्दल तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नका आणि ते चेक करा पहिल्यांदा चेक करा पण चांगल्या ठिकाणी करा शक्यतो करून सरकारी दवाखान्यामध्ये वगैरे करत चला कारण बाकीच्या ठिकाणी काय सांगतील मला काही माहीत नाही आणि आपण स्वतःला काय होते ते स्वतःला करते जास्त कप होणे तोंडाला फेस येणे केस गळती प्रमाणापेक्षा जास्त होणे अशी लक्षणं असतात ह्याची कॅन्सरची ते अगोदर होत असतात हे समजून घ्या तुम्ही नाहीतर उगीच आपलं जरा काय कुठं एक एक चरबीची गाठ हातावर येते साय तर कॅन्सरची आहे का बघा म्हणतात काय नाही हे चुकीचं आहे घाबरायचं नाही घाबरलात की तुम्हाला अजून होणार ते म्हणून घाबरू नका कुठल्याही बघते कॅन्सर होऊ नये असं वाटत असेल तर साधा इलाज आहे साधा इलाज सांगतो तुम्हाला सलग पंधरा दिवस गाजराचा रस प्यायचा वर्षातून पंधरा दिवस आयुष्यात कॅन्सर होत नाही अजून जर काय भीती वाटत असेल तर आपला खायचा सोडा आहे ना शरीरात जर कुठं गाठ असेल काय असेल तर खायचा सोडा घ्यायचा एक ग्लास पाण्यामध्ये अर्धा चमचा घालायचं हे पाणी प्यायचं बस एक तीन महिने करायचं आयुष्यात तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची गाठ राहणार नाही निघून जाईल करून बघा आपण बघा कुठल्या कुठल्या गोळ्या आणून खातो काही गरज नाहीये खायची मेथीचे दाणे चमचाभर जिबेवरती ठेवायचं आणि एक ग्लास कोमट पाण्याबरोबर प्यायचं ज्या मिनिटाला घेणार त्या मिनिटानंतर मुद्दामून जाऊन बसला तरी मोशन होत नाही करून बघा किती प्रयत्न करा होणार नाही म्हणजे नाही पण पोटा साफ होणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे नाहीतर म्हणणार कारण कसं होतं बऱ्याच लोकांचं पित्त जाऊ शकतं आता पित्ताशयात खडे बऱ्याच लोक पित्त का पित्ताशय काढून टाकतात काढू नका मोशनवरती कंट्रोल राहत नाही मग मेथीचे दाणे खालील सुद्धा तसेच निघून जातात काय त्याचा उपयोग होत नाही म्हणून विनंती आहे कधीही कुठल्याही प्रकारे पित्ताशय काढायचं नाही परमेश्वरांना जे दिलंय ते काम असते त्याचं काहीतरी म्हणून दिलेलं असते आम्ही ते काढून टाकतो पित्ताशयात खडाय म्हणून तर खडे नसतात प्रत्येकाचे इथं जर बघितलं ना नव्वद टक्के पंच्याण्णव टक्के लोकांच्या पित्ताशयामध्ये खडे असतात असतात म्हणजे असतात सगळ्यांचे असतात माझ्याही असू शकतो तसं काही नाही आहे पण त्याचा त्रास व्हायला लागला तर काय करतो आपण जातो आणि लगेच बघा इथं दुखायला लागलं की लगेच पोटात दुखायला लागला अमुक झालं तमुक झालं कारल्याचा रस काढायचा साधारण चार ते पाच चमचे प्यायचा त्याच्यावर कोमट पाणी प्यायचं आणि उलटी करायची सकाळी अनाशे पुटी हे करायचं तीन दिवस करा आयुष्यात परत पित्ताशयात खडा होत नाही करून बघा ना किती सोपं आहे कारल्याच्या रसातून ऑपरेशन निघून जाते टळून जाते त्याच पद्धतीनं किडनीची काळजी घ्या किडनी सगळ्यात महत्वाचं आहे शुगरची औषधं जे लोक घेतात त्यांना विनंती आहे शीतापाळाची पानं रोज चार खायची शुगर ऑटोमॅटिक कंट्रोलमध्ये येते नाही तर शेवटी शेवटी कसं असते शुगरच्या गोळ्या खाऊन 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 तुम्हाला शंभर टक्के किडनी फेल जाते आज किती लोकांच्या किडण्या फेल जातात पूर्वी कधी आपल्याला ऐकायला मिळत होतं काय किडणी फेल गेले पण हल्ली बघायला गेलं तर सर्रास पेशंट भेटतात दिवसातून माझ्याकडे पाच ते सहा पेशंट किडणी फेल गेलेले असतात काय करायचं सांगा शंभर पैकी सहा लोक आज भेटतात मला की ज्यांच्या किडण्या फेल गेलेल्या आहेत जास्त जाय पण सहा लोक पकडून झाला तर अशा गोष्टी आपण का करू द्यायच्या किडनी फेल होऊ नये म्हणून शुगरची गोळी कंट्रोलमध्ये आणायची नॉर्मल माणसाची पण जाऊ नये म्हणून काय करायचं आहे व्यसनापासून थोडं लांब राहायचं आणि सगळ्यात महत्वाचं वर्षातून एकदा तरी किडनी क्लीन करायची किडनी क्लीन करायची असेल तर त्याला खर्च आहे बघा ज्यांना जमतोय त्यांना करू शकता किती लोक करू शकतात चला एक ठराविक लोक आहेत बाकीचे पण नाहीत जेने हात वर केलाय त्यांच्यासाठी सांगतो कोथिंबिरीची पेंडी घ्यायची त्याचे फक्त पानं तोडून घ्यायची आणि हे मिठाच्या पाण्यानं सगळी पानं धुवायची आणि तीन ग्लास पाण्यामध्ये टाकायचे आणि तीन ग्लास पाणी आठवून एक ग्लास करायचं गाळून घ्यायचं हे पाणी प्यायचं रोज एका कोथिंबिरीच्या पेंडीचा खर्च आहे किती लोक करू शकतात
केवढं गंभीर वातावरण झालं होतं मला वाटलं नाही एवढं गंभीर राहू नका मलाही कसं तरी होत तर किडनी क्लीन करा कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही सलग सात दिवस करायचं खरं तर तीनच दिवसामध्ये किडनी क्लीन होते सात दिवस केला आपल्याला काय त्याचा तोटा नाही आहे कारण कुठल्याही प्रकारचं आपण विष पीत नाही आहे तर ते करून बघा सात दिवसात किडनी क्लीन होते किमान किमान चार ते पाच वर्ष परत किडनीकडे बघायचं पण नाही कांदा लसूण हे जेवणामध्ये थोडं असायला पाहिजे लसूण तर पाहिजेच पाहिजे बरं का लसूण बरेच लोक खात नाही पण हृदयाचं जर आपल्याला व्यवस्थित पाहिजे असेल तर हे आणि अजून एक लहान मुलांच्या हृदयाला होल आहे म्हणून ऑपरेशन करतात बरेच लोक ज्यांच्याकडं असं जर काही प्रॉब्लेम असेल तर कृपया करू नका जस जसं त्याचं वय मोठं होत जाईल तस तसं त्याचं ऑटोमॅटिक ते होल भरत येत तर बेलाचं फळ घ्यायचं बरोबर सेंटरनं कट करायचं अर्ध्या बेलाचा गर काढायचा त्याच्यात एक चमचा मध घालायचा मिक्स करायचं आणि हे खायचं सकाळी आणि संध्याकाळी म्हणजे सकाळी अर्ध आणि संध्याकाळी अर्ध आणि जाऊन तुम्ही एक महिन्यानंतर होल चेक करायचं पॅक असेल आणि चॅलेंज याच्याबद्दल नसेल तर खर्च मी द्यायचा ताई तुम्ही काही काळजी करू नका त्याच्याबद्दल गाडी पाठवून देतो माझी गाड्या तयारच असतात हा ऐकलंय वाटत बऱ्या मावशीला पटायला लागलं असेल तर अशा साध्या साध्या गोष्टी असतात आता ऑपरेशनसाठी किती खर्च येतो वर आणि पाड्या लागतं पण बेलाच्या फळाला किती खर्च येणार आहे हे करून बघा साध्या साध्या गोष्टी मी सांगेन ना ज्याला पाच लाख रुपये खर्च येते ते पाच हजारात तुम्ही क्लिअर करू शकता असे असंख्य लाखो पेशंट आहेत बरे झालेले एक दोन नाही आहे आणि हेच मला समाजापर्यंत पोहोचवायचं आहे पण त्याच्याबरोबर हसत खेळत राहा हाही सल्ला द्यायचा आहे